உலக தமிழர்களுக்கு எனது அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் மாவு பூச்சி பற்றியும் அந்த பூச்சி தாக்குதலில் எப்படி சரி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த பூச்சி மேலே வெள்ளை நிறத்தில் மாவு மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த பொருளை தற்காப்புக்காக தன்னோட முட்டைகளை சுற்றியும் தன்னை சுற்றியும் சுரந்து வச்சுருக்குங்க மிதமான வெப்பமும் ஈரப்பதமான காலநிலையும் இருக்கும்போது இந்த பூச்சி தொல்லை அதிகமாக இருக்கும் நகரக்கூடிய அந்த மாவு பூச்சிகள் செடியில் அதற்கு தேவையான ஒரு இடத்த தேர்வு செஞ்சு செடியோட சத்துக்களை உரிய ஆரம்பிச்சிடும் கூடவே தேன் மாதிரி ஒரு திரவத்தை வெளியிடும் அதை சாப்பிட தாங்க எறும்புகள் மாவு பூச்சி தாக்குதல் இருக்க செடியில நிறைய இருக்கும் இந்த தேன் திரவம் காலப்போக்கில் ஒரு வகையான கருப்பு நிறத்திலான பூஞ்சைகளை உருவாக்கிடுங்க அப்புறம் இந்த பூஞ்சைகள் இலைகள் மேல விழுற சூரிய ஒளியை தடுத்து செடியோட வளர்ச்சியை தடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு இதெல்லாம் தடுக்க எந்த பூச்சி விரட்டி உபயோகப்படுத்துறது எப்படி உபயோகப்படுத்துறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு நீங்க நீம் ஆயில் ஸ்ப்ரே உபயோகப்படுத்தலாம் அக்னி அஸ்திராவும் உபயோகப்படுத்தலாம் அக்னி அஸ்திரா உபயோகப்படுத்தும் போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல பலன் இருக்குங்க அதனால இங்க நான் அதையே உபயோகப்படுத்துறேன் மாவு பூச்சி தாக்குதல் அதிகமா இருந்ததுன்னா அந்த பகுதியவே நீங்க கட் பண்ணிடுங்க ரொம்ப கம்மியா இருக்க இடத்துல ஒரு பழைய பிரஷ் வச்சு மாவு பூச்சியை நல்லா தொடச்சி எடுத்துருங்க சுத்தமான தண்ணியில பிரஷ் கழுவிட்டு அக்னி அஸ்திராவில் ப்ரெஷ்ஷை கொஞ்சம் நினச்சி இப்போ தாக்குதல் இருந்த இடத்துல அக்னி அஸ்திராவை தடவிக்கோங்க இந்த மாதிரி செடி முழுவதும் சுத்தம் செஞ்சுட்டு கடைசியாக அக்னி அஸ்திராவை ஸ்ப்ரேயர் வச்சு முழு செடிக்கும் தெளிச்சுக்கோங்க ஒட்டுதல் தன்மை இருக்கக்கூடிய இந்த மாவு பூச்சியை ஸ்ப்ரேயர் மட்டும் வச்சு முழுவதுமாக வெளியேற்ற முடியாதுங்க அதனால தான் ப்ரெஷ் உபயோகப்படுத்துகிறோம் நீங்கள் கட் பண்ண எந்த ஒரு செடியோட பகுதியையும் கம்போஸ்ட்டில் போட வேண்டாம் குப்பையில் போட்டுடுங்க நீங்கள் உபயோகப்படுத்தின கத்திரிக்கோலையும் சுத்தம் செஞ்சு வெயிலில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க மாவு பூச்சி இருக்க செடியில் இந்த மாதிரி பூச்சிகளை பார்த்தீங்கன்னா பயப்பட வேண்டாங்க இவைகள் மாவு பூச்சியை சாப்பிடக்கூடிய நன்மை தரக்கூடிய பூச்சி வகைகள் மாவு பூச்சிக்கு அக்னி அஸ்திரா நல்லாவே பலன் தருதுங்க ஒரு முறை தான் தெளிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இன்னும் அந்த செடியில் இந்த பூச்சி தாக்குதல் வரவே இல்லை இந்த வீடியோ உபயோகமாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்டில் எழுதுங்க சிறந்த கருத்து என்னோட அடுத்த வீடியோவில் இடம்பெறும் இன்னும் பல பயனுள்ள வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னா டிடிஎஸ் ஆர்கானிக் வீட்டு தோட்டம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நன்றி